We're live. Ayan, Miss Mel, we're live. Kumusta, kumusta po mga Cavs? So if you're watching right now, welcome back. Sabi ka na, no, wala tayo last week eh. Ayan, ako nag-welcome back daw. Pero mga Cavs, kumusta po kayo? Na-miss po namin kayo mga Cavs. Na, na wala kami ng isang week para kaming nag-absent ng isang taon. <laughs> Di ba, Miss Mel? No? Pero anyway mga Cavs, Uh, we're here again with our regular program. So this is a regular program po mga kap. Every Friday, 11 p.m. po mga kap dito sa Halifax. If, if you are in the Philippines, that will be Saturday, 11 a.m. So if this is your first time to join us in our Pinoy Canada Q&A live streaming, ilagay nyo na yan sa inyong calendar po mga kap. Dahil dito... Mga tanong po ninyo ay sasagutin namin. Tanong mo, sagot namin. So ayan po, Miss Mel, kumusta, kumusta ang weather dyan? Kasi kami dito, maaga yung spring. Mabuti pa kayo. Kami naman, meron kaming tinatawag na parang polar vertex for the next 10 days. So ngayon, uh -huh. sobrang lamig. Yeah, yeah. Sa amin dito mas ano na uh, masarap na yung weather kasi feeling namin ano, parang ano na summer na. Yeah. Uh, 11, 11 kanina, 7 to 11 yung temperature. So, anyway po mga kap no, uh, dito sabi nga namin palagi dito sa live streaming, if you're dreaming to immigrate here sa Canada, isa sa kailangan yung i-mindset ang weather. <laughs> yeah. Yes. Pero actually yung weather, sa so una excited ka. Pero pagka tumatagal, syempre maiinis ka na rin doon sa weather. Pero isipin mo, at least nasa Canada ka, <laughs> di ba? Correct. Yes, ayan. I just want also, Miss Mel, i-share yung aming experience. Kasi sa mga nag-follow sa social media ng When in Halifax, syempre si wifey po, no? Maraming salamat pala sa mga prayers, sa mga dasal po ninyo, no? Uh, safe delivery naman po yung aking bunso. Bunso talaga, no? <laughs> At congratulations sa inyong dalawa ni Jessa. Yes, maraming salamat. So I just want to share something about our uh, experience po mga kap, no? Alam po natin na uh, free healthcare po dito, no? Pero sobrang amazed ako mismo. Sobra. As in, number one, no? Pag mga government hospital kasi sa Pilipinas, yung parang iba yung impression natin, no? Dito ang linis, ang linis no. Tapos lahat libre Miss Mel no. Pagpasok namin, kinuha la yung uh, card, yung yung MSI ang tawag na, dito sa health ko na SMSI, admit, uh, triage, pasok sa room ng anak. Tapos pag discharge eto po ah, uh, wala kaming binayaran ni piso. <laughs> Sabi ka na no. Alam mo yung ini-expect mo na di ba sa Pilipinas pag uh, ng anak, di ba? Usually normal delivery or, or CS after mong mga anak sa room, nag-cook, nagtitingin ka ng bill mo. Ay. <laughs> <laughs> di ba? Di ba? Di ba? Gano'n yun, no? Ano, mag-decision? Ako mo narinig ko na tipo, huwag sana masiis, ito lang ang pera. Oo, oo. Eh, yung huwag kong sisigaw sa doktor na isiis ka na. <laughs> Kasi yung budget natin, normal delivery lang natin. Pero dito mga kap, ay nako, nakakatuwa. As in, this is our first time na Miss Mel, no? Uh, na makonfine sa hospital, ma- uh, sabi nga, first time na yung ma-avail yung hospital. So, napaka sobra. Yung expectation ko sobra. Kaya nga mga kap, na, na papa, sobra, sobrang sobra naman ako na-inspire to inspire you. Na mga pumunta dito sa Canada, napakaganda. Sabi ko nga, yung hospital experience ko is stress-free. Di ba? <laughs> yun lang yun, bottom line. Ikaw, Pero Rizmel, ano yung... Talaga, talagang stress-free siya. Kasi... Wala kang, alam mo yon especially doon sa mga nga na kay Jessa. Pagpasok mo doon, talagang hindi mo po problemahin na wala kaming pera, paano kaya kami, paano kami lalabas. Talagang mga kapag focus kang umiray in short, di ba? Correct, correct. At eto lang ah, hindi lang po libre yung services, no? Yung, yung siya rin, delivery, no? Pati gatas. Pati daya, pero nahihiya na nga ako. Pero may, may, may lampin pa, no? may lampin pa, may daya per pa, tapos hindi pa nakontento, pati gatas. Sabi ko, grabe na. Sabi ko, just nahihiya na ako. Pero alam mo yun, uh, sabi ko, worth it talaga. So if you're dreaming, to, bakit namin ito sinasabi sa inyo mga maka? Because you need to, you need to, magkaroon kayo ng ano, you need something, inspiration ba, motivation? Ay, gusto kong pumunta ng Canada kasi gusto ko din ma-avail yung sinasabi ni Cap. Diba? Ano yung lalaki ka? Ay, <laughs> uh, yung asawa mo. 
Pero yung yung yung, yung alam mo yung, yung yung benefit na yung healthcare system, di ba? Kasi sabi nga natin, most of our followers miss Mel, no? Majority of our followers are OFW, no? So alam po natin, no, kahit anong sipag natin, ipon po natin, kahit gaano pa ang kalaki yung big amount sa bangko nyo, once may nagkasakit sa pamilya nyo, shing, gun. <laughs> Parang magic yan na mawawala lang, no? Kasi talagang napakamahal lang healthcare sa Pilipinas. But dito, wow, yun lang. <laughs> Pero minsan kapag ka napapabayaan mo yung health mo dito, In reality, ikaw rin naman na may kasalanan. Kasi Correct. katulad na pag nagkasakit ka, lahat ng appointment nandiyan. Libre lahat yon, Ultrasound, operation, basta ni-request ng doktor. Lahat yon kasama. Tapos ikaw ang hindi pupunta, eh nasa sayo na ang pagkakamali. Correct. Wala rin sa kanila, to be honest, di ba? Correct, correct. So yun, uh, mga kap. So if you have question po mga kap regarding immigration, don't hesitate po mga kap. Sabi nga, nandito kami to share story, to answer your immigration inquiries, mga questions, mga, alam niyo mga lahat ng katanungan nyo sa immigration. Eto, nandito si Ms. Mel, our licensed immigration consultant. Ang kagandahan lang with us, we're here in Canada, we can share to you yung tinatawag nating hashtag buhay sa Canada.